Al día con Puerto Plata, por la Reina 98.9 FM. Estamos de regreso en este espacio al día con Puerto Plata a través de la Reina Radio Isabel de Torres. Reiterarle que estamos en el 809-690-2200. Adelante, señor director. Bueno, Félix, gracias. Eh, gracias a los amigos que continúan ahí con este espacio al día con Puerto Plata por la Reina 98.9 FM, también a través de YouTube, Facebook, Instagram, X, a través también de nuestra página web www.lareina989fm.com y pues en la mañana de hoy tenemos una invitada muy especial, vamos a hablar de salud, Así todo es. lo que tenga que ver con el sector salud. Tenemos a la presidenta del Colegio Médico Dominicano, filial Puerto Plata, la doctora Juana Gibre. Doctora, para nosotros es un placer tenerla aquí para que usted eh, venga a hablar, bueno, sobre las cosas positivas, pero también las negativas y las preocupaciones que ustedes tienen como médicos en el sector eh, salud aquí en Puerto Plata. Así que bienvenida, eh, buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias, gracias por la invitación, es un placer para mí estar aquí y hablar de estos temas también es un placer. Bueno, doctora, esta, hace unos tres o cuatro días eh, yo estuve conversando con una pareja de peruanos que están de hecho de vacaciones en Puerto Plata uh -huh. y ellos me preguntaron sobre una diversidad de temas que a ellos les interesaba eh, e incluyendo el tema de la salud en República Dominicana, cómo es la salud. Eh, y yo traté de, de la idea vaga que tengo de decirle que nosotros en República Dominicana tenemos un sistema de salud que se puede considerar bueno. Con, con la idea no es nada más de decir lo bueno, sino con la idea de darle a entender a ellos que como ellos son turistas y estaban aquí de visita tuvieran una buena imagen de nuestro país uh -huh. y se fueran hacia allá con la imagen de que aquí no todo está perdido pero nosotros aquí como como si estuviéramos en familia como entre nosotros que no tenemos que venderle una buena imagen a nadie de decirle la verdad ¿cómo es el uh -huh. sistema de salud dominicano en la actualidad? Sí, eh, miren realmente nuestro sistema de salud actualmente salud pública está no está bien Estamos mal, estamos decayendo en muchos niveles que debemos reforzar. De verdad que sí. Y eso que tú dices que el turismo, si realmente el sistema público de salud afecta mucho al turismo. Como ahora mismo estamos con la... El wow del turismo, ¿verdad? Sí, y estamos sí. creciendo en turismo. Uh -huh. No nos debemos olvidar de la salud pública. Siempre menciono eso, que por ejemplo la cara de un hospital, y la calidad de un hospital afecta mucho al turismo. Y debemos de pensar en eso. Y además de que afecta al turismo, nos afecta a los dominicanos, que es lo más importante. Sí, sí. Eh, tú sabes que la Constitución dice que el ciudadano tiene garantizada la salud. Entonces debemos cumplir con esa con esa, esa ley, ¿verdad? Entonces realmente, mira, sin, sin hablar ni exagerar, estamos malos en salud. Y estamos muy preocupados y queremos que la salud en nuestro país mejore en todos los los en todos los uh -huh. en todas las provincias todas las porque sí. mira con este problema de salud que tenemos en Puerto Plata hemos estado hablando y siempre cuando buscamos como uh -huh. eh, respuesta nos dicen pero todos están iguales yo digo pero no importa sí. que estén todos iguales uh -huh. a mí me interesa Puerto Plata claro. si todos estamos iguales entonces vamos a empezar por Puerto Plata hay que mejorar, Así hay es. que mejorar el sistema de ¿Cuál, salud. ¿Cuáles son las, cuando usted dice que hay que mejorar y que estamos mal, específicamente a cuáles aspectos usted se refiere? Porque tenemos un centro asistencial de tercer nivel que fue remozado recientemente. Sí, sí. Eh, el hospital Ricardo Vamos a hablar Limardo. principalmente del Ricardo Limar, sí. que debemos extendernos a todos lo, los municipios y las y sí, la sí, policlínicas sí. que debemos eh, sí. mejorar. ¿Para qué mejor? La, poli la policlínica existe. Sí. Sí, lo, la, la CPN, pero, la, 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 pero la, la policlínica está deteriorada. Sí, sí. Hasta y, los médicos tienen que barrer y suapear. Y, sí, y miren que las policlínicas, lo, lo, los subcentros, son la base de la salud, porque se supone que para prevención, ¿verdad? Claro, claro. Porque todo, Por ahí que inicia. toda la población no puede llegar a Ricardo Limardo. Por eso cada municipio, cada barrio 
tiene su centro de atención primaria para evitar que el paciente se complique, para darle un seguimiento, para evitar que llegue complicado a Ricardo Limardo. ¿Qué pasa? Si esa primera base, esa atención primaria no mejora, no funciona, no vamos a ver afectado en el, en el centro, en el hospital pri uh -huh. provincial. Entonces, eso hay que tener conciencia de que hay que mejorar, hay que empezar por todo, lo pequeño, lo grande. Por ejemplo, yo veo el, el hospital que se está construyendo en Sosúa. Ustedes me excusan, pero miren, yo soy de Sosúa. Sí. Mi familia vive en Sosúa. Yo no estoy de acuerdo con ese hospital en estos momentos. ¿Por qué? Un hospital de esa magnitud, porque no resuelve. Mira por qué. El hospital provincial no tiene médicos, no tiene cirujanos, no tiene ortopedista, no tiene pediatra. Estamos, estamos pobres en todo eso. ¿Cuál hospital? Poco. El de Sosúa, el que está en construcción o sea, de Sosúa. La doctora dice que no está de acuerdo con la construcción. Con la ya, construcción. Porque aquí no hay nada en el aquí hospital. Aquí no hay nada. Entonces, mi idea siempre ha sido, ¿por Increíble. qué no fortalecemos el nivel central, eh, mm -hmm. eh, hablando de provincia, mm -hmm. para que tengamos lo que, lo que necesitemos? Por ejemplo, tú me, tú me preguntabas, ¿cuáles son lo, lo, la, la, problemática, la problemática principal que hay sí, ahora sí. mismo? Sí. Eh, se remodeló el hospital hace un tiempo atrás. Estábamos muy contentos. ¿Qué pasa? En esa remodelación no hace falta espacio. No fue que estuvo mal la remodelación, sí. porque se necesitaba dignificar eh, la, la estadía del paciente. Sí. Tú sabes que eso era un almacén de pacientes. Una sala de mujeres grande, una sala de hombres grande, sí. todo acumulado. Sí. Eso no es digno. Y ya el nivel que estamos y la provincia. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Se, se remodeló. Ya la habitación que más coge son dos y tres pacientes, la máxima son bien. tres. Eso está bien, porque sí. el paciente cuando está enfermo debe tener privacidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? No pararnos ahí. No criticar lo que se hizo, es verdad, se puso más pequeño el hospital, pero tenemos que seguir Tiene avanzando. Tiene menos cama. Tiene menos cama. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir avanzando claro. y construyendo más espacio para el internamiento. Nosotros, nuestra lucha ahora mismo es... Desde que tomamos la posición como colegio médico en la presidencia de aquí de la provincia, estamos siempre pidiendo que se amplíe el intensivo de adulto. Okay. Y estamos exigiendo un intensivo de no mínimo de 20 camas. ¿Cuántas camas tiene eh, el intensivo del hospital Ricardo Limar? Actualmente tiene seis camas. ¿Seis camas? Para una provincia Por eso tan es un, grande. Eso, ni para un municipio. Y hay una arriba con tres, o sea, serían nueve. nueve Pero mira sí. qué pasa. Eh, es un, una provincia grande claro no, no. y los pacientes se quedan abajo en la emergencia almacenados no, 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 yo, yo sé en los pasillos ustedes los la, la, pasillos la, la persona, sentado es, sí. es una cuestión lamentable y eso. miren una cosa paciente grave sentado en una silla porque no hay sí, donde sí. ponerlo pero además hay que un, deberían de estar en cuidado en, la en unidad cuidado de intensivo sí. entonces lo mínimo que estamos pidiendo son 20 camas lo mínimo para que el paciente fluya, todo uh -huh. paciente grave debe estar en intensivo. Pero eso se le puede incluso añadir un área para sí. intensivo al hospital, en, en un techo de eso. Miren, nosotros Señores. inclusive hasta tenemos, porque no solamente llevamos problemática, llevamos también las Solución, soluciones. Posible, ¿Qué claro, pasa? Sí. El intensivo que existe ahora está continuo al comedor. Sí. El comedor sí. es un área grande. Sí. Si nosotros tuviéramos el interés de mejorar, pues simplemente cogemos el comedor Sí. Y construimos entonces el comedor en otro lado. Claro. Y ahí ampliamos. Y mira, y eso no está difícil. Claro, claro que sí. Miren, en el medio del hospital, donde está la cafeterita, hay un parquecito, el denominado mm -hmm. parquecito. Sí, tiene sí. una mata de mango grandísima. Sí. Tiene asiento. Pero que yo digo, los hospitales modernos no tienen parque. No. Ese parque se va a eliminar y se va a hacer una construcción ahí. Puede ser el intensivo ahí, puede ser el comedor. O sea que hay opciones. Que no nos podemos parar porque no hay, sí hay espacio. Lo que hay que tener es el deseo Habría de que hacerlo verlo, y verlo. Si es conveniente hacer la unidad de cuidado intensivo al lado del comedor. O sea, eh, que hay tanque de gas y eso. Eh, sí, lo que pasa, sí, porque está al lado del comedor actualmente. Ah, bueno. Sí, o sea, no impide porque eso no es, eh, no tienen, eh, está cerrado. Cada pared sí. divide cada cosa. Entonces sí hay solución y nuestro pueblo necesita eso pronto. ¿Sabe por qué? Porque nuestros pacientes se están muriendo sentados en silla y a veces ni siquiera en sillas. Y eso no debe ser en una ciudad tan... ¿Han muerto pacientes en sí? Sí, sí, claro. ¿En el hospital? Sí, 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 sí. Llegan infarto, una, un paciente con infarto, sí. está todo lleno, no que hay donde ponerlo. Que requiere ser urgente eh, eh, llevado a la, a la A la unidad de intensivo. Uh -huh. Y no, el paciente, bueno, ah. pues ahí los médicos, ¿qué tensión le produce eso a los médicos? Porque todo Terrible. médico, todo médico lo que quiere es resolverle claro. al paciente. Entonces, salvar la vida. Salvar la vida, hacer lo que tenga que hacer. Pero si tú no tienes ni siquiera dónde acostar el paciente, ¿cómo le va a resolver? Mire, esas Entonces, son de las eso... cosas que yo digo que lamentablemente 
en esta provincia, los funcionarios, todos, cuando viene el presidente de la República, no le guardan un Ford con la prioridad. ¿Qué puede costar añadirle 10 camas más al hospital Ricardo Limardo para la unidad de cuidados intensivos? ¿Eh? Eso no cuesta nada al Estado, señores. Solo Pero no hay voluntad. Aquí los funcionarios, la mayoría, y los dirigentes políticos andan con un Ford debajo de un brazo con las cosas detrás del presidente para pidiéndole favores. Vamos a pedir las cosas que hacen falta para la provincia prioritaria. Y eso son cosas de verdad que yo no entiendo por qué no exigirle al presidente sí. esta situación. Mario Lama, el director del Servicio Nacional de Salud, ha venido varias veces y él sabe la situación del hospital. Pero no hacen nada. ¿Saben qué pasa? Con lo que yo no estoy de acuerdo. Eso como tú dices, pedir favores, ¿no? Es nuestro presidente lo elegimos claro. eh, para, para sí. que nos resuelva, ¿verdad? Para sí. que nos administre. Bien, entonces, si no lo ayudamos, ¿cómo no lo ayudamos? Escondiendo la realidad. Si hay una situación en Puerto Plata y vienen los funcionarios del nivel claro. central, debemos presentar con claridad los problemas. Eso no va a afectar tu puesto. No, ¿Cómo no. te lo...? Al contrario, ¿verdad? Porque miren qué pasa. Ustedes saben que es así, eso debiéramos cambiarlo, eso es atrasado. Cuando viene un funcionario, todo se pone bonito. Ah, no, 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 no. eso es sí. Hasta sabanita, alfombra le pone. Sí, sabanita blanca, se limpian los frentes, señores. Una no vez, podemos, Dios les parda. No podemos seguir con eso. Es lamentable. Sí, sí pero no se lleva donde están los problemas, nunca, no, va, no. nunca lo pasan. Entonces, ¿cómo te van a resolver si ellos no están viendo los problemas? Doctora, en la avenida Manolo Tavares Justo, esquina Pedro Crisante, funcionó por muchos años un pequeño hospital que era del D eh, IDSS, así seguro, se seguro. Todavía opera ahí y yo no sé muy bien qué hace eso ahí, si eso es una oficina, si es una... ¿Usted cree que ese espacio no, no eso, se eso, pudiera... Esa era la oficina del Servicio Nacional de Salud, pero la doctora sí. Lidia Pérez nunca la ocupó. Uh -huh. no ¿Es el pudiera... que está al lado del puente seco? Sí, sí. Oh. Que, que está ahí, entre más abajo del puente, sí, sí. en la uh -huh. entrada del padre de la uh -huh. casa, sí, sí, podemos sí. decir. Sí. Uh -huh. ¿Usted cree que ese espacio lo pudiésemos habilitar para... Eh, e inclusive, a falta de pan, dice mi mamá, venga tableta. Exacto. O sea, si en el caso de que el hospital... Eh, no tenga disponibilidad por una u otra razón, pudiésemos utilizar incluso ese espacio para dar servicio a la ciudadanía, porque estás ahí. Sí, miren, con relación a, la, a, lo, a los servicios ambulatorios, de, llámese consulta, ¿verdad? Sí. Eh, eh, prevención, consulta, sí. que nota el paciente de internamiento. No hay tanta dificultad porque los consultorios están. Ahora, ¿en qué tenemos dificultad? En el equipamiento de sí. esos consultorios. Los consultorios deben estar equipados con todo lo que el médico necesita para poder hacer un buen diagnóstico, para poder trabajar con su paciente. Y miren qué importante, nuestra provincia tiene tres residencias, formación de médico especialista, tres. 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 Entonces debemos ponerle atención a eso. Donde hay residencia debemos cumplir con los estándares para que estos muchachos se formen bien. Si tú no tienes con qué el internista hacer el diagnóstico, ¿cómo tú lo formas? sea eh, a, a, a media no entonces debemos ser responsables tenemos residencia tenemos que equipar los consultorios claro, tenemos claro. que tener los, lo, lo, las imágenes disponibles Doctora, no que haya hoy mañana ya no hay no, no, no es hay. una responsabilidad usted de mencionaba algunos de los especialistas la queja siempre de los ciudadanos es llaman eh, a través de un sistema que hay para la consultar cita. las citas uh -huh. la famosa cita sí. el ciudadano llama y automáticamente le ponen una cita al mes y hasta 45 días. No es justo. El paciente quiere ver un médico porque se siente algo. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, que le pongan una cita al mes, al mes y medio. Sí. Uh -huh. ¿Cuáles son los especialistas del que carece el hospital provincial del tercer nivel, entre comillas, Ricardo Olimardo? Mira, con eso de la cita hay que tener mucho... Mucha conciencia, porque a veces queremos imitar. En Estados Unidos las citas son lejísimas. Sí. No estamos aquí, porque ah. Estados Unidos lo haga así. No debemos nosotros tampoco. Debemos preocuparnos en eso mismo que tú dices. Un paciente tiene una afectación, se siente afectado, debe ser atendido lo más rápido posible, porque en 45 días ya o se complicó Pero o se sanó solo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso es importante, que las citas sean más cortas. 
antes eh, las citas no eran por teléfono. Cuando uh -huh. pusieron la cita 100% por teléfono, yo me opuse. Yo dirigí el departamento de pediatría y yo decía, pero no es posible. Y hablamos en la, en la Nor Central. No es posible que todo sea por cita porque nuestro país no está todavía tan avanzado. Tenemos campos donde no hay celulares. No, no, ¿Mm? claro. Entonces, esas personas de los campos, ¿cómo hacen su cita? Y, y no hay señal o no tienen económicamente para tener un celular. Entonces, lo de la cita no es tan... O para dedicarse a llamar 5 o 10 minutos. Sí, sí, que te puedan contestar y todo sí. eso. Pues la cita para mí funcionaría en un 50%, porque tú debieras tener eh, más o menos quién va a llegar. Entonces, si lo tiene anotado, pero un 50%, o por lo menos un 25%, dejarlo para el que pueda llegar claro, sin cita. Claro. Pacientes de lejos, pacientes que no tienen como... Esa cita tan lejana, eh, no estamos de acuerdo. Y sé que si nos organizamos se pueden hacer más cerca. Lo que hemos hecho son que hacen falta en el hospital. Sí, necesitamos, por ejemplo, en, en todo. Medicina, ¿Cuáles no hay? ¿Cuáles no interna? hay en el hospital? No hay otorrino en el hospital. Ustedes se van a sorprender. ¿Un otorrino no hay? ¿Cómo no hay otorrino no, en el hospital? Sabes. Habían y sí hay en la provincia. Habían contratado. Ah, espérese. ¿Hay en la provincia? Sí, y, y quieren trabajar en el hospital. No, había una contratada ah, okay. y la suspendieron. ¿Y por qué? Porque los recursos, que no hay, que esto, pero wow. es una especialidad que es básica. No, Ustedes no, saben no. que un, 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 un niño uh -huh. o un adulto con un cuerpo extraño uh -huh. se atragantó la nariz sí. ah, o la boca. Por, claro. ¿Eh? En lo que lleva llega a Santiago para referirlo, o sea, son especialidades que deben estar. Otra y no se necesita mucho. Con una está bien. Se debe nombrar el otorrino en el hospital. Ortopedia. Ustedes saben que esta, esta provincia es muy... Traumática, no hay, sí, ¿verdad? No hay, no hay. Mucho. Mucho. Sí no, hay, pero, sí pero hay, pero poco. miren, aquí los accidentes de tránsito son, son muy, muy, muy frecuentes. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes tres haciendo servicio, tienen que estar de servicio interdiario. Habría que buscar la estadística, está altísima en accidente, en trauma, en, en sí, ruptura sí. de hueso, eso está altísimo. Entonces, si esto está de servicio todos los días, no puede. Un médico no puede estar de servicio interdiario, ni siquiera cada dos días, mínimo cada cinco días deberá ser. Te recupera y vuelve a tu servicio. Sí, sí. Entonces, si tenemos tres, solo hay tres que hacen servicio, están interdiario. O si cogen una semana cada uno, tú te imaginas una semana llamándote cuando, toda la noche. Cuando uno se va de vacaciones, solo quedan dos. Sí. Entonces, eso, cirugía, hay pocos cirujanos. También. Muy pocos cirujanos. Oh. Internista, muy, faltan internistas también porque se pensionan. Y no se reponen, no se reponen. No se reponen. Doctora, Entonces, eh, deja, pediatra ni se diga. Ni se diga. También no. necesitamos Entonces, pediatra. Entonces falta de todo. Faltan Imagínate. especialistas. ¿Cuántos? Y enfermería, ya ustedes saben que son la base de un médico. El médico ah, funciona. Faltan enfermeras también. También faltan enfermeras. Por ejemplo, bueno. en la actualidad, si usted sabe, ¿cuál es la plantilla de médicos en el Hospital Ricardo Limardo? Eh, bueno... En tiempo atrás estábamos en 200 y pico de, de médicos. ¿Qué pasa? Pero los que trabajan o los que no van a trabajar. Porque vino aquí, eh, bueno, el doctor Pérez Yo, que falleció sí. y se regó. Y que había muchos médicos que no acudían a trabajar también. Porque hay muchos especialistas que quieren ir una hora al hospital. Sí. No le dedican por lo menos tres horas. Sí. Y uno, yo siempre he estado en desacuerdo con que un médico trabaje un solo día a la semana y otro trabaje cinco días no, claro. con el mismo sueldo. Mm. O sea, tiene que haber más igualdad. Claro. No importa la especialidad o la subespecialidad que tenga. Si el contrato dice cinco días, pues vamos a cumplir todos cinco días y vamos todos suaves. Pero vamos uno forzado y otro más suave. No debe ser. Pero ¿quién es el responsable de esto? De no eso. son los médicos. Mm. No. Se supone que hay una gerencia que debe estar pendiente claro. de quién trabaja y quién no. Correcto. Y para eso hay reporte, hay... Entonces, siempre he estado de acuerdo con la igualdad. Cuando tú riges con igualdad, tus resultados van a ser buenos. Ahora, si tú tienes diferencia, amiguismo, que a este sí, a este no. Si yo estoy muy forzada y el otro va muy suave, ¿qué yo hago? Yo lo voy a coger suave también, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. eso daña el sistema. La regla debe ser para todo. Entonces, cuando tú ejerces con, con igualdad y equidad, las cosas van a salir bien. Doctora, yo, si esos problemas que usted denuncia están en el hospital, en un hospital de tercer nivel. Yo me pregunto, ¿cómo operan los centros de atención primaria? Que están, por, por su nivel, están por debajo de, de Que es donde de, de debería hospital. empezar la salud. ¿Eh? Donde debe empezar, porque la salud debe ser prevención. Sí. Nosotros no debemos esperar que el paciente llegue complicado. Para eso hay atención primaria. Entonces, eh, también están mal. Debemos. Lo primero es que los médicos se deben estar actualizando. Y sí. eso le toca al Sistema Nacional o al, o al Ministerio, mantener a tu médico actualizado. 
Y llevar siempre estrategia. Bueno, tú te vas dando cuenta que funciona. Uh -huh. Y llevar normas. Esto es lo que vamos a hacer. El paciente tal, tal, se va a atender aquí a tal, tal época. Un ejemplo, las embarazadas. Las embarazadas se deben atender en la atención primaria hasta que lleguen a, la, a, lo, a los ocho meses y pico ya cuando se está acercando uh -huh. el parto. Si, y si estos pacientes, si se hace como va, es difícil que tú tengas complicaciones, un paciente que tenga un buen chequeo. Pero esos médicos que no son ginecólogos, son médicos familiares o son médicos generales, deben sí. estar bien entrenados cada claro, vez más claro. con la hipertensión, cómo detectar los problemas eh, que ponen en riesgo al paciente para referirlo a tiempo al nivel central, a la provincia, al provincial. Entonces, si nos organizamos bien, si cada quien toma su responsabilidad, como debe ser, la cosa va a cambiar. No está difícil cambiarlo, yo no lo veo difícil. Lo que tenemos que poner voluntad, es voluntad, 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 y que cada quien sepa que va a un cargo a trabajar y que sepa lo que tiene que hacer. Entonces, yo no voy a estar allí a decir yo soy, no, hay que ejercer y todo tiene un estándar, todo está descrito lo que se debe hacer. Entonces, si hacemos lo que tenemos que hacer, va a cambiar la salud. Así es, doctora, con un su permiso, vamos a una breve pausa, no le cambie. Con usted vamos a continuar hablando de muchos temas, incluido la lucha que ustedes llevan como médico para mejorar las condiciones en los hospitales y y obviamente de ustedes como galeno, pero además, además de los hospitales de los municipios, que hay muchas también dificultades. Regresamos en breve. Bueno, bueno aquí, y estamos regreso. de regreso, sí. Estamos sí. conversando con la doctora Juana Gibre, presidente del Colegio Médico Dominicano Seccional Puerto Plata. Así eh, es. Y hemos estado hablando de diversos temas y uno de ellos es la atención primaria. Doctora, lo que sí está resuelto, es el tema de los medicamentos en la atención primaria, o ese tema también es complejo. Los Porque la gente siempre se ha quejado, y yo, déjeme decirle, yo ni le creo, que la gente siempre dice, en los hospitales y en esa policlínica no hay ni una aspirina, ¿verdad que eso es mentira de la gente? ¿Puedo decir algo? Sí, miren. Mm. Eh, siempre hay dificultades. Siempre hay dificultades, sí. siempre hay. Eh, la, lo, las policlínicas uh -huh. para funcionar tienen que tener los medicamentos, por ejemplo, si los pacientes hipertensos van a su chequeo de su presión y no tienen su medicamento, de nada no sirve, Exacto. porque entonces se va a descontrolar. ¿Y cómo va a llegar ese paciente? Muy grave al hospital eh, provincial. Entonces, deben existir mínimo los medicamentos básicos, los diabéticos. Si no usan su medicamento, ¿qué va a pasar? Se decompensan y ahí vienen todas las complicaciones. Los hipertensos, las embarazadas que tengan su vitamina. Por ejemplo, en el sector pediátrico, que haya vitamina para los niños, que sí. haya de parasitantes. ¿Tú ves? Que si un médico general manda a hacer un coprológico, tiene parásitos, que no la tenga que mandar a la provincia por, hmm. para una parasitosis, sino que tenga ahí cómo resolver. Eso es importante. O sea, a mí eh, siempre me preocupó y me, me llama la atención un tema que a mí en lo particular me gusta, es el tema de los seguros, Senasa. Si la Constitución Dominicana dice que todo, que la, el Estado Dominicano tiene que garantizarle la salud a los dominicanos, ¿cuál es el papel entonces que juega el seguro Senasa? Porque si tenemos todos el mismo derecho de ir al hospital, ¿por qué hay que ir con un seguro? Eh, sí, lo que pasa pues, es, eso es, no, eso, no miren eso. cómo yo lo entiendo, eso es una forma de que nosotros ayudemos al gobierno, además de que pagamos nuestros impuestos. Claro. Yo no le he encontrado a veces mucho sentido porque es con ah, nuestros bueno. impuestos. Usted, es, usted, también, usted, usted claro, la, 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 la claro porque miren qué yo. pasa, sí. <ríe> Yo decía, sí, además, algo que yo siempre digo es cuidado con tratar a un paciente con diferencia porque no tenga seguro, ¿eh? Exacto. Que hay que tener ojo con eso, porque sí. no todo el mundo tiene el seguro. Pero ese seguro, el subsidiado, lo pagamos nosotros los, los que trabajamos. Uh -huh. Entonces, como una contribución más para mejorar la salud, para hacerle más, ayudar al, al gobierno central, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo digo, si es así... Vamos a que nuestra salud se vea claro, bien Porque claro. estamos pagando un dineral Pero eso para no ha eso. contribuido a, a la mejora No, no lo hemos visto Porque si Ay. decimos que todo está Como es Ricardo Limardo Entonces a nivel nacional estamos mal bueno. ¿Ve? Entonces debemos Hay que ver lo que está pasando Yo sé que cada quien que llega a un puesto tiene una visión sí. sabe que hay presidentes que se preocupan más por un sector otro por otro porque tienen ya cuando tú vas a ocupar un puesto tú tienes una visión de lo que tú quieres mejorar pero no nos podemos olvidar de, la, de las demás cosas el turismo ahora ustedes ven está floreciendo ¿verdad? pero no podemos dejar la salud pública en el suelo el turismo tiene que ayudar ¿no? a que la salud mejore porque yo siempre digo Puerto Plata una ciudad, una ciudad próspera en turismo sí 
Sí. Claro. Además de que fue la primera que bajamos bastante por uh -huh. situaciones, pero es una de las mejores provincias en turismo. ¿Por qué? Porque Puerto Plata tiene todo. Cuando vamos allá a Punta Cana nos damos cuenta, mucha belleza, mucho tele bonito, pero tú no tienes una montaña. No, no, no. Tú no tienes solo lo, playa. lo ecológico, playa. solo playa sí. y hoteles. Sí, sí. Aquí, tenemos, bonita. aquí tenemos playa, eh, historia, sí, eh, el turismo de cultura. montaña, todo, uh -huh. cultura. Sí, ah. entonces, ¿qué pasa con esto? Yo siempre he dicho, si somos una ciudad tan próspera en turismo, y ustedes ven que es raro un día que no lleguen dos y tres barcos a nuestra provincia, ¿cómo tú le devuelves eso al ciudadano? Porque nosotros hemos sido sacrificados por el turismo, ustedes lo saben. Sí. Miren, los carros se nos han dañado a nosotros con todos esos palitos que pusieron, sí, sí. ¿verdad? Doctora, Entonces, colóquese esos audífonos. <risa> vamos, a, eh, vamos a recibir esta llamada, que cuando viene a quiere sí. hacerle alguna pregunta. Okay. Buenos días. Buenos días, doctora, y lo demás. Buenos Salud. días. A la dos Martínez, doctora, de aquí, del Instituto Municipal de Nava. Adelante. Una para usted, doctora. Ok. ¿Qué se podría hacer, más o menos, para uno cambiar? Por ejemplo, en el caso mío, de, de subsidiado a contributivo. Porque por más que usted vea, el contributivo tiene me, me, mejor atención médica y tiene mucho beneficio. Y no te voy a hacer un sacrificio por cambiar de, de, de lo como dicen, y pagar algo. Eh, ya hay una diferencia que es clara. Es, Gracias, sí. Okay. Generalmente, para el, el seguro... Eh, privado sí. necesita tener un empleo el paciente Así generalmente es. tener un empleo para entonces, el contributivo que para, se refiere Salvador sí, sí. entonces sí. Si, si usted quiere cambiar se tendría que entonces ver cuánto cuesta si no tiene un empleo si tiene empleo es mucho más fácil pero puede dirigirse a la oficina de Senasa que está ahí en la Beler y ellos le dan toda la información. Claro que el, el, el contributivo es mucho mejor porque es mejor. Usted va donde usted quiera, a los centros privados, Exacto. y le cubre, claro. eh, tiene que pagar poca diferencia. Pero el subsidiado solamente funciona en los sitios públicos, aunque si no hay espacio, por ejemplo, en un sitio público, que a veces no lo saben los pacientes, eh, el, el seguro está obligado a asistirle en un centro privado que sí. eso es importante, no okay. que se va a dejar tirado porque no hay en el público Mire, puede la, eh, doctora, ayudarlo eh, el, la presidente o el presidente del colegio médico seccional Puerto Plata, tiene que ver con el municipio de Puerto Plata o con la provincia la oh, provincia, oh. la provincia completa <ríe> Mire, por eso permítame es que, que ahí voy, yo voy. <ríe> señor Félix sí, sí. ustedes los mm. médicos, al igual que las enfermeras y reciben en carne propia eh, incluso el disgusto de todos los pacientes que porque un paciente cuando va a un hospital va con el interés de que lo atiendan de que le garanticen salud de calidad y, y eso no sucede en muchas ocasiones en el caso de Altamira el hospital municipal de Altamira tiene ya casi 12 años en una intervención de construcción. Increíble, pero cierto. El Hospital Municipal de Guananico ya tiene alrededor de 6 años. Incluso la emergencia del Hospital de Guananico está funcionando en una casa de familia. ¿Cómo le afecta eso a los médicos? Y si... Esta situación por la que están atravesando en este caso los dos municipios, eh, se pudiera incluso, ustedes no han llevado una lucha, hemos visto por, a esos dos eh, eh, hospitales. Bueno, una vez los, los médicos del Guananico protestaron, pero ¿qué le dice el gobierno a ustedes como gremio cuando ustedes hablan sobre esos hospitales? Nosotros tenemos ahora mismo ya un esquema que vamos a realizar y es la visita a todos los centros. Uh -huh, okay. No sabemos lo que está pasando, pero no hemos estado palpando de cerca la realidad que sí no, no están exigiendo que, que, que vayamos. Sí. Es muy importante porque es que los médicos se sienten de mano atada. Claro. Por ejemplo, en Altamira todo hay que referirlo. Entonces, todo. sí, todo, porque si está en, está intervenido, está en construcción. Entonces, sí. si tú no tienes una sala donde poner un niño con dengue, por ejemplo, sí. que tú lo puedas vigilar, sí. 
¿Qué hace ese médico? Dice, bueno, yo no voy a dejar este niño aquí donde estamos en construcción, no, no está apto el para tener un niño alto. de riesgo es más alto, déjalo ahí, entonces lo refiere. No hay condiciones. No hay condiciones. Entonces eso lo que hace es que entonces eh, complica más la situación de Ricardo Limardo, porque son pacientes que quizás si estuviera bien el hospital no tienen que venir a Puerto Plata, a la provincia. Entonces eso es muy importante, lo que estamos diciendo desde el principio, mejorar la atención primaria, mejorar los municipios y mejorar las UNAP. Y ahí va a empezar nuestra salud a cambiar. Porque los médicos están preparados en los municipios, pero si no tienen con qué trabajar, ¿qué pueden Doctora, hacer? Doctora, ¿cuál es el salario base de un médico que trabaja en el Estado, que trabaja en un hospital, ya sea municipal o de tercer nivel? Porque ahora dicen que hasta los maestros ganan más que ustedes. Los sí. El salario base está cerca de los 60 mil pesos. Ah, pues ustedes ganan menos que un maestro Sí, ya. sí. Y miren qué pasa. Eh... Los médicos ya con más tiempo tienen un incentivo, te van dando sí. por tiempo, por eh, tiempo de servicio sobre todo. Y si tiene algo más agregado, como por ejemplo eh, que eres docente, te agregan algo más, pero sí, poca sí. cosa y se van aumentando. ¿Qué pasa con los médicos? El salario de un médico debería <coughs> ser en este país mínimo 100 mil pesos 100, como salario pesos. base. Yo decía, por ejemplo, con el doctor que en paz de cáncer, que siempre tenía, él siempre lo decía, <coughs> perdón, el colegio médico eh, no ha querido aceptar el, la, el pago por, por cantidad, sí, eh, por sí. productividad. Okay. Y yo digo, doctor, lo que pasa es que no somos tontos. No ponen por productividad, no ponen una cantidad exagerada de pacientes, pero no lo pagan a Chele. Estamos en lo mismo. Oh, tú yeah. trabajas más, entonces para tú conseguir... Yo calculé una vez, si tú me lo pones a 500 pesos los pacientes, uh -huh. si, si la consulta privada son 2 mil pesos, ¿por qué la pública tiene que ser tan barata? Y le puse un ejemplo de 500. Si a 500 yo te veo 20 pacientes al día, yo tengo 200 mil pesos. No, pero ¿Qué? doctora... Sí, entonces no. eso sería excelente. Pero ¿por qué la pública tiene que ser tan barata? Es lo que yo digo. Si me van a pagar por producción. No, pero yo no estoy pero, de acuerdo pero, con la producción. Sí, yo, yo lo que sí estoy de acuerdo es que un médico gane 100 mil pesos ahora que cumpla por lo menos 6 o 5 ah, horas de trabajo. Sí, cuatro horas yo lo voy a de decir trabajo. Porque, porque usted, usted porque va a un a centro médico privado a no, su consultorio no y dura 8. Eh, eh, a mí no me gusta la idea de la productividad porque yo no, pienso a mí no me gusta la idea. que eh, el tema es que como médico yo tengo que hacer mi mayor esfuerzo para intentar que los ciudadanos reciban el mayor de los servicios. Sí. Y si eso implica que yo tengo que durar horas y horas trabajando con ese paciente, pero en el mismo momento que llega el tema de la productividad, uh -huh. yo puedo descuidarme de un paciente no, porque claro. lo que necesito es ver cantidad, cantidad de para poder. No, no, Por eso el Estado no, tiene sí. que garantizar claro. un pago que sea justo, claro. que claro. se reajuste a, la, a las necesidades y a lo, al servicio que brindan nuestros médicos para que el médico dedique todo el tiempo que sea necesario para un paciente, claro, para mí es lo importante claro, claro que sí, eso por eso es que el colegio médico no está de acuerdo porque el colegio médico no es una persona, es un grupo sí. y cada uno va buscando las la ideas, entonces sí. se, une, se unifican las ideas y por eso no se ha aceptado la productividad, porque estamos pensando en el paciente sí. ¿saben una cosa? el colegio médico no es solamente para como a, a veces se cree que es solamente para aumento de para sueldo, huelga, para, huelga. para huelga, no. La salud del pueblo tiene que vigilarla, el colegio médico. Sí, tiene usted, que vigilar y estar pendiente de la salud del pueblo, que es lo que estamos haciendo ahora. Hemos visto que el pueblo está en una condición eh, de emergencia. El pueblo de Puerto Plata, hablo de Puerto Plata porque aquí claro, es que claro. estoy, aunque me dicen que están todos iguales, pero aquí es que estamos. Debemos vigilar por esa salud. No es posible que nuestros pacientes se sigan muriendo sentados en silla. ¿Mm? O a veces en peores condiciones ni siquiera silla. Ven, uh -huh. entonces, si tú me dices que eso pasa en una pandemia, uh -huh. en un problema, vino, sí, un, vino no, un virus, no, no, claro, pero es claro. todos los días, todos los ey, días, ey, todos ey. los días. Tenemos que buscar solución eh, rápida doctora, y rápida. Hay, por eso nosotros hay, dijimos. Hay nueve camas para la UCI, te, te uh -huh, digo, ¿verdad? Sí. Para la unidad de uh -huh. cuidados intensivos. ¿Cuántas camas tiene el hospital Ricardo Limardo para internamiento entonces? ¿Usted tiene esos datos? Eh, bueno, en, en sala de... que ya no es de que mujeres y hombres. Uh -huh. Cuando no. se remodeló es la sala que esté vacía. Si es de dos camas, pues dos mujeres. Uh -huh. okay. La siguiente sala, si es de dos... Se, se de van dos mujeres y, y, y si hay eh, 50 internas, hay 42 que son de nacionalidad haitiana. Sí. 
Sí, ese es un problema que nosotros <risa> tenemos, pero que yo siempre he dicho, señores, ustedes han escuchado uh -huh. que a veces le quieren tirar el problema a los médicos, porque sí, se, habla más, no, 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 se no, no, habla más en los hospitales, de la atención uh -huh. en los hospitales, porque se nota mucho, o sea, sí, se sí, está claro, gastando claro. muchos recursos, pero ¿qué pasa? Los no, siempre ha habido queja, doctora, y cúsame de, 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 en el área de en el área de emergencia que algunos médicos cuando llegan los pacientes como que son indiferentes o sea no, siempre ha habido queja de eso yo no tengo la certeza porque no, no he necesitado pero hay muchos pacientes que sí ahora hay pacientes también que tienen que entender que las emergencias son de acuerdo al protocolo como lo dice de acuerdo sí. a la prioridad de a emergencia. la prioridad si usted llega con un dolor de cabeza pero llegó uno que urgentemente se está ahogando, hay que intervenir sí, al que claro, se está ahogando. Claro, claro. Sí, no sé, y eso se eso llama, para... eso, eso es que tienen un triaje. Claro. Eso es el triaje. Tú Así vas es. a ver qué, qué color le toca a cada paciente, cuál Correcto. es el que tiene prioridad. Sí, y entonces, sí, sí. a veces los pacientes no entienden. Por un dolor en la uña, él siente ah, no. que su problema es el Que no mayor, debería ir al hospital Ricardo Limaro, sí. sino a uno de... A un su centro de sí, salud sí. o a una, a una UNAP. Entonces, eso es lo que pasa. A veces el paciente no entiende las condiciones. Eh, sabemos que donde quiera hay descuido y sí, en sí. todas las profesiones hay claro, claro. Mm -hmm. personal que no es tan apático con, con mm -hmm. sí, no, sí, es tan empático verdad con lo que le corresponde pero la situación de tener la emergencia llena de pacientes y un almacén de pacientes en la misma emergencia eso dificulta mucho el trabajo del médico porque si la camilla del examinar la tiene con una persona que está grave y no la ha podido mover de ahí, entonces ¿dónde atiende el otro? Eso hace que se retrase la atención del próximo que viene. El 911, por ejemplo, a veces llega y pierde mucho tiempo, porque llega con el paciente, lo baja en la camilla, no hay un sitio donde poner ese paciente y tiene que quedarse en la camilla del 911, ¿ven? Sí, Pero sí. el 911 lo está esperando retrasa, otra emergencia. Retrasa la demás claro, emergencia. Claro, la demás emergencia. Sí, Entonces, es, es una situación, es señores. Es que lo que yo pensaba. Sí, ¿verdad? es una situación que hay que ponerse en el lugar para saber. Los médicos queremos dar buena atención, pero necesitamos los recursos para dar esa buena atención. Y aún así, señores, yo a veces, yo soy pediatra, ustedes mm. lo saben, yo me sorprendo con el área de los adultos, porque gracias a Dios, en pediatría, nosotros hemos tenido una desenvuelta bien, no tenemos mm. tanto esos problemas, porque le damos un seguimiento de cerca al paciente y se va rápido. Pero en los adultos, es preocupante. Yo cuando paso a supervisar, yo digo, ay, pero ¿cómo es que pueden los médicos? No mm. sé cómo pueden, cómo tienen esa capacidad. Porque son muchos pacientes, poco espacio y poca eh, disponibilidad de, de, de lo, los recursos para poder resolver. De, desde el Colegio eh, Médico Dominicano Seccional Puerto Plata, ¿qué se está haciendo o qué se va a hacer para llamar la atención de las autoridades en pos de encarar esa problemática que usted señala en la mañana de hoy? ¿Cómo podemos? Tomamos la llamada. ¿Qué se está haciendo? Vamos, vamos ¿Qué a tomar se va la a hacer? Para... Doctora, y usted luego contesta la pregunta sí. de Félix Montán. Eh, buenos días, al día con Puerto Plata. Eh, escúcheme de nuevo, doctora. Así decía Leonel Fernández, Salvador. Eh, sí, oye. Mira, en el mamé hay un problema serio, serio. Todavía hay una gente de aquí, a, 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 allá al hospital de emergencia. En los hidalgos. Solo, nomás un solo médico general ahí para asistir a la emergencia. Y, y llegó una paciente de parto y tuve que que se ausentó por dos horas y pico. Y ¿Cómo? ya el personal médico allá está, ya está, ya está, ya está es como tiene la se, eh, no se está escuchando bien, bien, Salvador, repita. Salvador, repita. Bueno, ¿Me escuchó, doctora? No, no se escuchó bien, repítalo, por favor. Mira, que eh, en el hospital de, de, de Mamé, nada más un solo médico eh, eh, en el eh, y cuando llega una emergencia, una emergencia, pero también, pa, 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 si, por ejemplo, llegó una, una etiana en el tiempo que yo fui, y se ausentó el médico por obligación, por dos uh -huh. y veinte sí. minutos. Y entonces yo personalmente que ella está diciendo a la salud pública que, que, le, que le mande, cuando menos eso que está en Guaranico, que no están trabajando, que lo mande para allá, ese de estar saturado. Claro, claro, o sea, no, que se cayó la llamada dice, a Salvador, pero es entendible. Sal, dice sí. Salvador no, 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 que no. en el hospital de los Hidalgo hay Solo hay un, un médico un general, médico general sí, y que no. cuando ese médico se le presenta una emergencia tiene y tiene que salir, entonces ese es Imagínese usted que nadie. tenga que hacer su necesidad fisiológica y ir al baño. Sí. 
Sí. Entonces sí, quedó el hospital sin médico. Sí. Sí. Y miren que la emergencia claro. debe haber un médico de emergencia mínimo y, y es poco. Debe haber dos solamente en la emergencia. En sala, donde están los pacientes internos, debe haber otro médico claro. porque se presentan claro. eh, sí, eh, eventos y situaciones. Si hay una sala de parto, para sala de parto debe haber otro médico. Claro, Bien. Claro. Entonces es que eh, los médicos no hemos acostumbrado a trabajar como sobrecarga y no sé, pienso que no exigimos porque no es no es digno Tanto que un médico dinero, esté trabajando así. De palota aquí. en otras cosas, ¿verdad? Entonces, sí. yo pienso que no. Nosotros eh, y, y esta es la lucha del colegio médico, tenemos que retomar bueno, pues nuestra que... esto no toca a nosotros los médicos, porque yo decía otra cosa también. Ustedes están aquí, ustedes no están sí. allá. Sí. Los problemas del hospital lo estamos viviendo nosotros. Por eso le Entonces, ahorita, nosotros debemos temprano. ser lo que debemos estar exigiendo, tenemos que exigir, tenemos que, si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Bueno, este espacio, que vivimos este la situación. espacio está para ustedes eh, disponible. Es eh, eh, bueno, doctora, que usted hable de estos temas, porque a veces los ciudadanos comunes y corrientes, y quizás el caso mío, cuando los médicos del hospital Ricardo Limardo, por decir algo, no necesariamente tiene que ser ellos, eh, quieren unos reclamos o tienen alguna acción para llamar la atención, uno siempre dice, mira esos vagos. Sí. En vez de irse a atender la gente, lo que quieren es hacer huelga, lo que quieren es estar perdiendo sí. el tiempo. Sí, Pero lo no. que pasa es que a veces la gente no sabe, no lo, que sabe, no sabe, ahí, no sabe lo que está viviendo ese médico. Y eso es importante. Otra cosa, usted eso me ha hablado... también a la salud de los médicos, doctora. Esa claro, parte, claro, claro, claro. Pero mucho, mucho, mucho. Porque yo decía, y le digo, eh, todo médico que por vocación hace medicina quiere ver eh, sus pacientes bien. Por ejemplo, esa impotencia de tú no tener dónde poner un paciente mm. para atenderlo, eso te da mucho estrés. Y el estrés, que, es, que genera? Claro. Ustedes saben que todas las enfermedades están generadas por el estrés. Entonces, el médico va a quedar, al fin y al cabo, en muy mala situación de salud con todos estos estrés. A veces hay médicos que no quieren trabajar en el sector público porque no, no. no hay incentivo. El único incentivo es que tú vas a tener una pensión. So. Que por eso. Pero si no fuera así, hay muchos médicos que no van al sector público porque es que no es fácil sí, la, sí. Eh, la tensión que se vive mm. cuando tú quieres resolver y no tiene con qué resolver eso es eso es muy preocupante qué tiempo es muy se están duro. retirando los médicos a, con su pensión con su dinero tranquilo para en acá. los 60 años van gestionando ya su pensión a, a los 60, 60 años, años sí a los 50 que tener años cuánto de en el estado 30 años trabajando 30 trabajando y 30, 60 ajá. años de edad sí Imagínate, después a de 60 veces dicen años, que ya 35 sí, y... sí 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 no ya el ánimo de viajar, no que ya llega Daniel. Y miren, los servicios se le quitan los nocturnos. De tu amanecer en un hospital, se le quitan a los 50. Oh. Ahora todos estábamos preocupados por cumplir 50. O sea, queríamos para cumplir poder, 50 ay, para ay, poder descansar de esos servicios. Pero, y poder no, no llega viejo yo. Sí, pero en este caso no quería cumplir esos 50. Entonces pero, es muy importante si la salud del médico se ve muy afectada con estas situaciones de, 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 de espacio de los mecanismos de tu poderle resolver al paciente. Muy Doctora, preocupante. la formación y la actualización en el sector de la medicina, ¿cómo sigue siendo? ¿El Estado tiene una participación importante o eso es una parte que depende de los bolsillos Individual. de los, los talleres, las especializaciones, eh, las actualizaciones, seminarios, eh, seminarios. maestría? Sí. ¿Quiénes pagan eso? Eh, bueno, la formación de un médico, para formarse como médico, ustedes saben que sí. la única es la UAS, que te ah. más o menos Mi gratis, alma más. pero recuerden que la vivienda sí. de un estudiante que tenga que mudarse de un pueblo a la capital es ah, difícil. Sí. O sea, estudiar es muy difícil uh -huh. y es muy costoso, aunque la universidad sea barata. Entonces, porque hay muchas un cosas médico que, se que duró 6, 7, 8, porque ahora, ahora está más, gran, más larga más la carrera, más sí, extensa. Sí, sí, sí que duró ocho años en la UAS estudiando o en cualquier universidad imagínese usted que vayan a pagarle 60 mil pesos y tenga que irse para Luperón sí. ¿Eh? no, un especialista con 60 mil pesos para Luperón sí. o sea, Entonces, muy poco. Todo lo que se por eso que no es factible para un especialista que el estado quiera, mira ve a Luperón un torrino, que debería, uh -huh, uh -huh. debería de haber sí, sí. un neumólogo para que no tenga que venir aquí a Puerto sí. Plata a consultar a un neumólogo 
un, un pediatra debería Ajá, haber, entonces, sí, todos los municipios sí, debería sí, haber, debe estar bien pero equipado. con 60 mil pesos. No, entonces miren qué pasa, Le, los médicos subsistimos por el sector privado. Bien. Ustedes saben que con el sí, público, sí, claro. por ejemplo, yo le digo mi tarjeta, no me da lo público Doctor, para no yo pagar la tarjeta. Ahí. Ya, vale a la payola, en ¿no? la, en la, <risa> mi consultorio está en la clínica Brugal, Mejía okay. López, sí, mm. ahí... Eh, pediatría general pero usted y no cobra cuatro mil, usted no cobra cuatro mil de no, diferencia no, no, como no, hay no, aquí no. Algunos, algunos no, abusadores los médicos de Puerto Plata en sentido general yo creo que estamos bien ubicados porque cuando mm. tú oyes las consultas de los pueblos mm. eh, más sí. desarrollados sí. tú dices wow pero si hacemos lo mismo ¿por qué ellos, te, por qué ellos cobran tanto? Okay. ¿Tú ves? inclusive las especialidades diferentes sí, sí, sí. Eh, todos nos esforzamos Ay. pediatría neonatología que es mi especialidad perinatología sí. que son intensivo neonatal eso es delicadísimo. Entonces, ¿por qué otra especialidad tiene que cobrar tanto por tanto, encima yo, de lo que yo cobro? Yo tengo, Pero ese es un asunto yo, ya de, de Yo tengo también una, con, una contradicción del pueblo común. El pueblo común piensa que, ah, que en los pueblos los médicos no son buenos y quieren la segunda, la primera capital, porque uh -huh. tienen que allá los médicos son mejores. Sin embargo, recientemente... Eh, eh, estuve conversando con el doctor Johnny Tavares Aquí y, hay buenos y me, médicos Y me sí, destaca buenísimo. la capacidad y la calidad De los médicos Las especializaciones sí. que tienen los médicos Hay que tumbar ese sí, mito sí. Que en los pueblos Miren, de que los médicos son malos y, no, no, Yo voy no, para Santiago Yo tengo un ejemplo de eso sí. Cuando yo llegué de Santo Domingo Yo me formé en, en el Robert Rick Que es ah, lo máximo sí, en pediatría sí, sí, Y sí. luego en la maternidad de la Alta Gracia Fue donde hice perinatología Entonces mm es con rotaciones fuera y todo eso sí. cuando yo llego a Puerto Plata todos los médicos todos los pacientes están acostumbrados a que si se ven muy mal doctora me va a mandar me va a mandar a mí me llamaba la atención y yo le decía pero por qué no porque está muy malo yo digo pero que se va a sanar aquí no 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 que en Santiago yo le decía mira de donde yo vengo mandan lo de Santiago no, no, aquí hay, aquí hay personas. de donde yo vengo mandan lo de Santiago tú te vas a sanar aquí sí. y fuimos cambiando esa claro. imagen claro no, que hay que hay trabajar personas que, aquí hay personas que van a consultar a Santiago. Sí, y sí, todo, sí, sí, ¿no? sí. Hay que trabajar con conciencia, eso sí. sí, y tú dar lo mejor de ti para tu paciente. Estás preocupado, hacer empatía con el paciente es como identificarte con él, porque si tú lo ves como un objeto, como algo así, no va a haber esa, esa conexión. Pero el paciente, el médico, donde quiera que se prepare, va a estar bien preparado. De mi parte, doctora, se terminó el tiempo. Un breve eh, resumimos diciendo que la salud pública, el sector salud pública en Puerto Plata está en emergencia, entonces. No, bueno, eso fue lo que ella dijo. Sí, miren, realmente. <risa> y que están muriendo los, los, los pacientes, pacientes los en los pasillos. Sentado del, del en silla, señor. Es, es lamentable. Eso es una emergencia. Yo diría que sí, porque eh, la salud. Titular eh, para la empresa. La salud no tiene precio. Miren una cosa. Yo le diría a ustedes. Eh, todos hemos estado enfermos alguna sí. vez. Ustedes saben lo que es estar enfermo y tú no tenés dónde recotar tu cabeza. No, Eso es grave. Claro, claro. Un paciente con un infarto, con un dolor y que no tenga dónde recotarse. Eso, eso es emergencia. Así es. Eso es emergencia y, y realmente tenemos que mejorar. Yo, Vamos a ver cómo. Yo lamento, doctora, que nosotros, por una o por otra razón, no tengamos tiempo porque para conversar con usted es como dedicarse como un día entero. Deberíamos no, traer la doctora va, eh, más traer. café, jugo, almuerzo sí. y hablar un día entero sobre salud. Sí. ¿Eh? Sí. sí, hay mucho que decir, hay mucho que hacer, mucho que hacer y todo podemos hacer. Sí. Ustedes en su posición son una posición clave para ayudarnos a nosotros y con nuestra con, lucha. Con el, permiso, con el permiso del director, me voy a tomar la ligereza de... Sí. Decirle que usted siempre será una invitada de lujo en este espacio para que hablemos de salud y hablemos de problemas y de soluciones también, porque todo tiene, hay cosas positivas y cosas sí, negativas. Sí, y yo creo que todo tiene solución. Si ponemos nuestro empeño, todo se soluciona. Así es. Okay. Bueno, hemos conversado con la doctora Juana Gibre, presidenta del Colegio Médico Dominicano, filial Puerto Plata, aquí en la provincia de Puerto Plata. Así que muy agradecido, doctora. Y reiteramos, estos micrófonos están abiertos siempre para usted y el sector médico para que vengan a expresar sus preocupaciones. No le teman a los medios de comunicación, acudan a denunciar. Eh, también, siempre y cuando no afecten los pacientes, pues protesten. 
Claro, es así, claro. por muchísimas, el mejor de la salud. Sí, muchísimas gracias, un placer de estar aquí con usted. Y sé que no va a ser la última, ¿verdad? Bueno, sí, es. Así es. Bueno, muchísimas bueno gracias. a las 12 al mediodía, la segunda emisión de este espacio al día con Puerto Plata, 5 de la tarde, tercera emisión de este espacio. Le pedimos en la mañana de hoy, le deseamos un feliz resto de la mañana. Bendiciones. La Reina 98.9 FM